ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூன் ஒன்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் செவன்டி சிக்ஸ்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளி ஸோ இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜெனிவா ஸ்விட்சர்லாண்டில் வச்சு நடந்துச்சு அந்த அந்த அசம்பிளியோடைய தீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ஆட் செவன்டி ஃபைவ் சேவிங் லைஃப்ஸ் டிரைவிங் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்தியா சைடில் இருந்து யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் அப்படின்னா மன்சுக் மாண்டவியா இவர் யாருன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஸோ இதில் நிறையா ஹைலைட்ஸ் நடந்திருக்கு அது என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தைவான் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளிலேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் அவங்களுக்கு அப்போசிஷனாக இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு தைவானுக்கு சப்போர்ட்டிவாக யார் இருந்தால் அப்படின்னா எஸ்வாட்னி அண்ட் மார்ஷல் ஐலண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் தைவானை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்தியா பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் மன்சுக் மாண்டவியா வந்து ஹீல் இன் இந்தியா ஹீல் பை இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீ நோட் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி டுகெதர் ஃபைட் ஃபார் அகெயின்ஸ்ட் டிபி அப்படின்ற அந்த நோட்டும் வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதையுமே திரும்ப திரும்ப ரிட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அதே மாதிரி ஷப்கா ஷாத் சப்கா விசா சப்கா பிரயாஸ் அப்படின்ற நேம் வந்து இந்த ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படின்றதுக்கு வந்து சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து வீடியோ மெசேஜ் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த அசம்பிளிக்கு ஸோ அதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓஸ் ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் சென்டர் ஃபார் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் வந்து இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட போகுது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து அந்த வீடியோ மெசேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து டெட்லியரான பேத்தஜான் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அந்த த்ரெட் இன்னும் இருக்குது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்காக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் செவரல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களாம் லைக் ஃபைவ் பீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபைவ் பி என்ன அப்படின்னா ப்ரொமோட்டிங் ப்ரொவைடிங் ப்ரொடெக்டிங் ப்ரொவரிங் அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்றத வந்து டபிள்யூஹெச்ஏ வந்து பண்ணியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய ப்ரோக்ராம் பட்ஜெட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கும் எவ்வளோ லோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பில்லியன் வந்து நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு கொடுக்க போகிறத சொல்லியிருக்காங்களா இதை ஹிஸ்டாரிக்கலில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டனாக டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தேர்ட்டி வந்து கிடைக்குமா ஃபார் எவ்ரி ஒன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹங்கர் ஸ்பாட்ஸ் எஃப்ஏஓ டபிள்யூஎஃப்பி இயர்லி வார்னிங் ஆன் அக்யூட் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டி ஜூன் டூ நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அவுட்லுக் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது யாருனா யூஎனுடைய ஏஜென்சிஸான ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் இவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கா அதில் எயிட்டீன் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது அது வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நவம்பருக்குள்ளே இன்னும் சிவர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஹையஸ்ட் கன்சர்ன் நேஷனாக வந்து யாரை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் நைஜீரியா சொமாலியா சவுத் சூடான் அண்ட் ஏமனை சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவோட நேபரிங் கண்ட்ரியான ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அண்ட் மியான்மார் எல்லாமே இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ல வந்து அடக்க அடங்க அடகுறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வெரி ஹை கன்சர்ன் நேஷனாக வந்து பாகிஸ்தான் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ரிப்பப்ளிக் எத்தியோப்பியா கென்யா காங்கோ சிரியன் ரிப்பப்ளிக் எல்லாருமே வந்து இதில் அடங்குறாங்க ஸோ வார்னிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மியன்மாருக்கு ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க வார்னிங் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் கேர்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அக்யூட் ஃபுட்டு இன்செக்யூரிட்டிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனும் நிறைய நேஷனில் வந்து இன்னும் ரிசெஷன் நடந்துட்டுருக்கறதுனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஃபார் டயபெட்டிக்ஸ் கொண்டு வந்த இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் யார் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இவங்க வந்து டைப் டூ டயபெட்டிக்ஸ்க்கும் ப்ரீ டயபெட்டிக்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு அவங்க வச்சிருக்க பேர் என்னென்னா பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் டயபெட்டிக்ஸ் டேர்ம் பிளான் சப் எயிட் ஹெச்பி ஏ ஒன் சி அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் ஏ ஒன் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன
இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சிக்குமே வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏடிபி பேங்க் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்தியா வந்து ஃபோர்த் ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் ஏடிபி அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் சப்ளை செயின் ஃபினான்சிங் ஃபார் எஸ்எம்இ அதாவது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து யார் டிஜிட்டல் சப்ளை செயின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா யுபி இவங்க வந்து ஃபார்மர் கிரெட் அவென்யூ அப்படின்ற நேமு சென்னை கம்பெனி அவங்களும் இந்தியன் பேங்க்கும் தான் பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கிறாங்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாக வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கிரெடிட் ஆன் யூபிஐ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை லான்ச் பண்ணுறது யாருனா கிவி இவங்க வந்து க்ரௌண்ட் பிரேக்கிங் கிரெடிட் கார்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ கிரெடிட் சர்வீசஸ் வந்து யூபிஐயில் கொண்டு வர மாதிரி ஸோ இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி டு ரிசீவ் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த என்பிசிஐ அண்ட் யூ ரூபே கார்டு மூலமாக தான் இவங்க வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூவை வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்ன அப்படின்னா ரூபே கிரெடிட் கார்டை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கூட லீடிங் இஷ்யூவராக கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் ஸோ ஆர்பிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூபேயோட கிரெடிட் கார்டை யூபிஐயில் லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அலவ் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ இருந்து அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் செக்டர் போத் இன் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் ஸோ இதுக்கு யாரெல்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பவர் ஃபினான்ஸ் கோஆப்ரேஷனும் ரயில் இந்தியா டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் சர்வேவும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டுக்காகவும் லாஜிஸ்டிக் செக்டருக்காகவும் இவங்க வந்து நிறைய ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா எமர்ஜஸ் அஸ் த டாப் சோர்ஸ் கண்ட்ரி ஃபார் எஃப்டி ஐ இன்டு துபாய் ஸோ துபாய்க்கு வந்து டாப் எமர்ஜிங் சோர்ஸ் எஃப்டிஐயாக வந்து இந்தியா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னா எஃப்டிஐ மார்க்கெட்ஸ் இவங்க யார் அப்படின்னா யூகேவோட ஃபினான்ஷியல் டைம் லிமிட்டெடில் தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா துபாய் வந்து க்ரீன் ஃபீல்டு எஃப்டிஐ ப்ராஜெக்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுல குளோபல்லே நம்பர் ஒன்னாக இருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அட்ராக்ட் பண்ணதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து டாப் சோர்ஸில் இருக்காங்க டாப் ஃபைவ்ல இருக்கிறாங்க துபாய்க்கு வந்து எஃப்டிஐ போடுறதில்ல ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறதுல நம்ம டாப்பில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன்த் ஜன்பிரித் அவார்டு அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக கொடுக்குறதுனா லிட்ரேச்சரில் வந்து ரொம்ப சாதனை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ராஜ்பவன் பனாஜி கோவாவில் நடந்துச்சு இந்த வருஷம் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி செவன்த் அவார்டு யார் வாங்கிறாங்கன்னா தாமோதர் மவுசு இவர் யாருனா கொங்கனி அவார்டி என் சாகித்ய அகாடமி வாங்கியிருக்காங்க அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஸோ இந்த ஜன்பிரித் அவார்டு அப்படின்றது எப்போ இருந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க கொடுக்குறது யார் அப்படின்னா பாரதிய ஜன்பிரித் ட்ரஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ இவர் வந்து யார் கையில் இருந்து அவார்டு வாங்கியிருக்காருனா கவர்னர் ஆஃப் கோவா பி எஸ் ஸ்ரீதரன் பிள்ளைக்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காரு இவர் ரெண்டாவது கொங்கனி ரைட்டர் ஸோ ஆஃப்டர் ரவீந்திரன் கேலேக்கர் ஃபார்ட்டி செவன்த் ஜென்பிரீட் அவார்டு இவர் போன வாட்டி யார் வாங்கினா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்த் யார் வாங்கினாங்கன்னா அசாமிஸ் போயட்டான நீல்மணி புல்கன் அப்படின்றவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேஷ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா லெவன் லேக் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க வித் சைட்டேஷன் அண்ட் பிரான்ஸ் ரெப்ளிகா ஆஃப் வக்தேவி வக்தேவினா யாருன்னா சரஸ்வதி நெக்ஸ்ட்டு ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஹைப்போசோனிக் விண்ட் டனலுக்கு லேட் ப்ரொஃபஸர் ரோதம் நரசிம்மாவோடைய பேர் வச்சுருக்காங்க இவர் யாருனா ஏரோஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியிலேருந்து அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டனலுடைய ஸ்பீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் மேக் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் மேக் அப்படின்னா வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மில் மீட்டர் பர் ஐஎஸ்சி பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா மூணு சூப்பர்சோனிக் அண்ட் ரெண்டு ஹைப்பர்சோனிக் விண்ட் டனல் இருக்குது டோட்டலாக ரெண்டு வேறு சூப்பர்சோனிக் டனல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஐ இஸ்ரோலையும் டிஆர்டிஓலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மே ஃபஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரர் டு கெட் சிஐஐஎஸ் க்ரீன் ப்ரோ எக்கோலேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த க்ரீன் ப்ரோ எக்கோலேபிள் வாங்குகிற முதல் மேனுஃபேக்சர் யாருனா ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் லிமிட்டெட் தான் வாங்குகிறாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த எக்கோலேபிள் அப்படின்னா ஆட்டோமேட் ஆட்டோமோட்டிவ் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக வாங்குகிறாங்க
சேவை காலம் முடிஞ்சிருச்சு ஸ்பீசி பங்கஜ் அப்படின்றவங்களுக்கு ஸோ இன்னும் மூணு மாதத்துக்கு இவர் தான் வந்து அடிஷ்னல் சார்ஜ் இருக்க போகிறாரு இல்லைன்னா ஃபர்தராக எப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் எப்போ இருந்த இந்த என்டிபிசிக்கு சிஎம்டியாக இருக்காருன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்மைல் அம்பாசிடர் அப்படின்ட்டு ஓரல் ஹெல்த் கேம்பெயின் நடத்துகிறாங்க அதுக்கு வந்து யார் அம்பாசிடராக இருக்காங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் இருக்காங்க எங்கே நடந்துச்சுன்னா மகாராஷ்டிராவில் ஸோ ஸ்வச் முக்த் அபியான் அப்படின்ற நேமில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இவர் தான் இருக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேம்பெயினோட அசோசியேஷன் யாருனா இன்டல் டெ இந்தியன் டென்டல் அசோசியேஷன் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் அம்பாசிடராகவும் இருந்திருக்காரு சாவ்லான் ஸ்வஸ்த் இந்தியா மிஷனுக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பை சேட்டலைட் லா லான்ச் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்கு நார்த் கொரியாவோடது ஸோ அதோட பேர் என்னென்னா மெலிகாங் ஒன் அப்படின்ட்டு ஸோ எந்த ராக்கெட் மூலமாக போச்சு அப்படின்னா சொலிமா ராக்கெட் ஒன்று ஸோ இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே கிராஷ் ஆகி விழுந்துருச்சு கொரியன் பெண்ணின் சொல்லால் ஸோ இந்த சேட்டலைட் லான்ச் வந்து யூஎன்எஸ்சியோட ரெசல்யூஷனுக்கு எதிரானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஐபிஎல் நடந்துச்சு ஸோ இது வந்து பதினாறாவது சீசன் ஸோ எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியமில் நடந்துச்சு சிஎஸ்கே வின் பண்ணாங்க ஃபிஃப்த் டைட்டில் அகேன்ஸ்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஸோ இந்த இதை வின் பண்ணது மூலமாக எம்ஐயோட ஃபைவ் டைட்டில்ஸ் வந்து அவங்க பதினாறு எடிஷனில் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம ரெண்டு வருஷம் விளையாடலை ஸோ ஃபிஃப்த் டைட்டில் இன் ஃபோர்டீன் எடிஷன் அப்படின்ற ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஸோ சிஎஸ்கே வின்னிங் இயர் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஐபிஎல்ல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாருனா ஐபிஎல்லோட சேர்மனான அருண் சிங் த துமால் அப்படின்றவங்க ஸோ இந்த இதுக்கு டைட்டில் ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாடா வித் ஃபோர் ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் ஸோ வின்னருக்கு டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் ரன்னருக்கு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் சிலர் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செவன் ரன் வந்து அச்சீவ் பண்ண பேட்டர் யார் அப்படின்னா விராட் கோலி ஸோ டூ ஃபிஃப்டி மேட்சஸ் பிளாண்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரன்ஸ் செவன்த் ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோரர் வந்து எம் எஸ் தோனி ஸோ ஃபஸ்ட் பவுலர் டு டேக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் விக்கெட் இன் டி டுவெண்ட்டி வந்து ஜஜஸ் யால்வேந்திர சாவல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஃபிஃப்த் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இன் ஐபிஎல் பியூஷ் சாவ்லா மும்பை இந்தியன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலையாணி அர்ஜுனன் அப்படின்றவர் வந்து இறந்து போயிருக்காரு இவர் யாருன்னா எமினண்ட் ஸ்காலர் அண்ட் ரைட்டர் இன் மலையாளம் ஸோ இவருடைய ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பார்ன் அண்ட் டெட் இன் திருவேண்ட்ரம் கேரளா ஸோ இவர் வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு லிட்ரேச்சர் அண்ட் எஜுகேஷன் கேட்டகரியில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நா